Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size çok lezzetli bir tarif hazırlayacağım. Pratik talaş böreği yapacağız. Ee, ön hazırlık olarak kuşbaşı etlerimi şöyle küçük küçük doğradım. Ortalama zar boyutunda diyebilirim. Soğanımı yemeklik doğradım. Maydanozlarımı da ince ince kıydım. Ben bu tarifte hazır garnitür kullanacağım. O yüzden pratik talaş böreği diyorum. Normalde e, patatesi, havucu kendimiz hazırlayıp bezelyeleri de önceden haşlamamız lazımdı. Şöyle göstereyim. 560 grammış. Böyle bir kavanoz garnitür kullanacağım. Milföy hamurlarımı da önceden çıkardım. İyice yumuşadılar. Tencereye birazcık göz kararı sıvı yağ aldım. Ocağımın altını açıyorum. Soğanlarımı ilave ediyorum. Soğanlar hafif sarılaşana kadar, rengi dönene kadar birkaç dakika boyunca karıştırarak kavuracağız. Soğanlarımı kavurdum. Hafiften sararmaya başladılar. Şimdi etleri ilave ediyorum. Etler kendi suyunu salıp yeri çekene kadar ara sıra karıştırarak kavuracağız. Etler tamamdır. Güzelce kavruldular. Şimdi içerisine salça, kekik, karabiber ve tuzu ilave ediyorum. Birkaç dakika boyunca kavuracağız. Şimdi içerisine garnitürlerimizi ilave ediyoruz. 2-3 dakika boyunca da sürekli karıştırarak garnitürlerle beraber yine kavuralım. Bu tamamdır. Ocağımın altını kapatıyorum. İçerisine maydanozlarımı ilave ediyorum. Harcımızı milföy yerleştirmek için soğumasını beklememiz lazım. Daha çabuk soğuması için şöyle bir taba alacağım. Daha sonra da milföylere koyacağız. Tezgahımı unladım. Milföy hamurunu şöyle ikiye kestim. Bir tanesini alıyorum. Merdaneme de hamurun üzerine de biraz un serpiyorum. Şimdi merdane yardımıyla yine kare şekilde biraz büyüteceğiz. Yani ortalama şöyle bir, bir ya da iki parmak kadar her köşesinden büyüteceğiz. Şimdiki fazla onu şöyle yaparak giderelim. Şimdi soğuyan iç harcımızdan ortasına koyacağız. Ortalama 2-2,5 yemek kaşığı kadar iç harçtan koysanız yeterli olur. Zarf şeklinde kapatacağız hamurumuzu. Şimdi bu kat yerlerine elimizle hafifçe bastıralım. de geri kalan hamurlarımı da hazırlayıp tepsiye dizeceğim. Böreklerin hepsini hazırladım. Ee, şöyle küçük bir tepsiye sizi pişmiş halini de göstermek için ayırdım. Üzerine yumurta sarısı ve çörük otu serptim. Geri kalanlarını bu şekilde bir tepsiye koyup dolaba kaldıracağım. Eşim ve oğlum bir işten geldiklerinde pişirip sıcak sıcak servis edeceğim onlara. 200 derecelik fırında ortalama 20 ila 25 dakika boyunca iyice kabarıp kızarana kadar pişireceğiz. Baş böreğimiz hazır. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet bal şeker olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.